మీ కాన్స్టెన్సీలో మీరు గుర్తించిన సమస్యలు ఏంటండి నార్మల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సమస్యలు ఉన్నాయి తాగునీరు సాగునీరు సాగునీరు అయితే అసలు వస్తూనే వస్తలేవు ప్రభుత్వాలు ప్రామిస్ చేసింది మా ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా ప్రామిస్ చేసింది ఆ ఉన్న ప్రాజెక్టుల నుంచి చేవల ప్రాణి తీర నుంచి అది పేరు డిజైన్ మార్చి నలభై నలభై ఐదు కోట్ల అది తొంభై వేల కోట్లు చేసిన కానీ మా రంగారెడ్డి జిల్లాని అందులో నుంచి తీసేసారు పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం అని మధ్యలో దాని పేరే మార్చిండ్రు పాలమూరు ఎత్తిపోతలు రంగారెడ్డి పేరే తీసేసారు ఇక్కడ ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కూడా శాంక్షన్ కాలేదు అట్లనే మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ వస్తే మళ్ళా పాలమూరు రంగారెడ్డి అని మొదలు పెట్టిండ్రు పేరు అంటే అంటే ఎందుకు అంటారు అలాగా ఎందుకు మార్చారు అంటారు అలా దాని దానివల్ల ఉపయోగం ఏమిటి మార్చడం వల్ల రంగారెడ్డి మీద వాళ్ళకు కోపం ఉందో లేకుంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు లేకుంటే నా మీద కోపం ఉందో రంగారెడ్డి మీద చేస్తున్నారు అది ఎందుకో కానీ అసలు చీఫ్ మినిస్టర్ గారు కూడా ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇండిపెండెన్స్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు ఆంధ్ర చీఫ్ మినిస్టర్లు మన మీద ప పట్టింపు లేదు ఈ ప్రాంతం మీద పట్టింపు లేదు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదనేది కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారైనా కూడా వైఎస్ఆర్ అయినా గారు అయినా కూడా వారు పరిగికి వచ్చిండ్రు వికారాబాద్కి వచ్చిండ్రు చేవెళ్ళకి అయితే ఎన్నోసార్లు వచ్చిండ్రు కానీ తెలంగాణ చీఫ్ నాయుడు గారు కూడా వచ్చిండ్రు వికారాబాద్ తాండూరు ఇక్కడ కానీ మన తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ అయితే అప్పుడు ఓట్లు అడుగుతానికి వచ్చిండ్రు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఓట్లు అడుగుతానికి వచ్చిండ్రు అంటే అంటే చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంది మా రంగారెడ్డి జిల్లా సార్ మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న ప్రజలందరికీ ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు యాక్చువల్లీ ఎన్నో పర్సనల్ సమస్యలు ఉంటాయి లోకల్ సమస్యలు ఉంటాయి సోకల్ సోషల్ సమస్యలు ఉంటాయి దానివల్ల నిరాశ చెందకండి ఎందుకంటే భారతదేశము ముందుకు పోతున్నది అండ్ ఎన్నో సమస్యలు మన పెద్దలకు ఉండే మన తాతలకు తండ్రిలకు ఉండే ఆ సమస్యలు ఇప్పుడు తగ్గినాయి తిండి లేక లక్షలాది మంది చనిపోయేది ఇప్పుడు తిండి లేక ఎవరు చనిపోతలేరు మనం ప్రోగ్రెస్ అయినాము కానీ ముందుకు చాలా ప్రోగ్రెస్ అవుతాము అండ్ వాటి కొరకు అందరి పాత్ర ఉన్నది మనం అందరం కలిసి పనిచేస్తే నిజంగానే ఈ ప్రోగ్రెస్ పాత్ స్పీడ్గా అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే టెక్నాలజీ వల్ల ఎకానమీ వల్ల గ్లోబలైజేషన్ వల్ల ఎన్నో మార్పులు వస్తున్నాయి అయితే కొన్ని ఉద్యోగాలు పోతాయి కొన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు తక్కువ అవుతాయి వేరే ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువ అవుతాయి మనము మార్పుకు రెడీగా ఉండాలి మార్పుకు తయారుగా ఉండాలి నేను చార్టెడ్ అకౌంట్ అయితే అయితా ఇంకా చార్టెడ్ అకౌంట్ కాకుంటే నా లైఫ్ ఖరాబ్ అవుతుంది లేకుంటే నేను గవర్నమెంట్లో ఆర్టీసీలో డ్రైవర్ అయితా అది దొరకకుంటే నా లైఫ్ ఖరాబ్ అవుతుంది లేకుంటే పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అయితా అటువంటివి పెట్టుకోకండి మీరు ఏ అవకాశాలు వస్తే ఆ అవకాశాలు తీసుకోండి మీ ప్లాన్లు లేకున్నా కూడా అదో మార్గం అని అనుకోండి మీ ప్లాన్ అండ్ అట్లా ముందుకు పోతే నిజంగానే ప్రజలు ప్రభుత్వం కలిసి మన దేశాన్ని మన రాష్ట్రాన్ని మన ప్రాంతాన్ని నిజంగానే బాగా డెవలప్ చేయవచ్చు ఇక్కడ నిజంగానే చూస్తే నేను అనుకున్నట్టు నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు మనది హోప్లెస్ కంట్రీ కాదు మనది హోప్లెస్ రాష్ట్రం కాదు మన హోప్లెస్ కాన్స్టిట్యున్సీ డిస్టిక్ కాదు ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి అండ్ ఇవి వస్తాయి చేంజెస్ వస్తాయి కొన్ని డబ్బును వస్తాయి కొన్ని స్లో వస్తాయి అండ్ చేవల ప్రాంతం మన నా చేవల పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీ చూస్తే ఇది ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇది దేశంలో అన్నిట్లా మోస్ట్ డైవర్స్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ మొత్తము అన్ని రాష్ట్రాలలో అన్ని పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీలో చూస్తే ఇది అన్నిట్లా డైవర్స్ కాన్స్టిట్యున్సీ నేను వేరే మిత్రులకు చెప్పిన నార్త్ ఇండియా ఎంపీలకు చెప్పిన చాలా విస్తృతం అవుతారు ఇక్కడ అర్బన్ ఉన్నది రూరల్ ఉన్నది మోస్ట్ డెవలప్డ్ అంటే హైటెక్ సిటీ ఉన్నది అటు తాండూరుదికు మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నది ఇక్కడ ఆర్థికంగా అన్నిట్లా ధనవంతులు ఆయన ప్రజలు ఇదే ప్రాంతంలో ఉంటారు అన్నిట్లా పేద ప్రజలు ఇదే ప్రాంతంలో ఉంటారు ఇక్కడ భాషలు అంటే ఆల్మోస్ట్ రెండు లక్షల మంది కన్నడ భాష మాట్లాడతారు ఓ లక్షన్నర మంది మరాఠీ మాట్లాడతారు ఓ రెండు లక్షల మంది 
మన బంజారా మిత్రులు రాజస్థానీ మాట్లాడతారు ఇంకో మూడు నాలుగు లక్షల మంది ఉర్దూ మాట్లాడతారు ఇంకా హైటెక్ సిటీ ఉన్నంత వల్ల బెంగాలీ టామిల్ పంజాబీ ప్రతి దేశంలో ఉన్న ప్రతి రాష్ట్రం నుంచి ఓ ఇరవై వేల మంది ఉంటారు ప్లస్ అఫ్ కోర్స్ మన తెలుగు ఇక్కడ ప్రజలు ఉంటారు అంటే దేశంలో ఇది మోస్ట్ మోస్ట్ డైవర్స్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ కానీ దీంతో అవకాశాలు కూడా వస్తుంది ఇట్ సైడ్ ఉదాహరణంగా అటు గ్రామీణ ప్రాంతంలో బోటింగ్ పెడితే ఆ బోటింగ్ కొరకు వచ్చేటోళ్ళు ఎవరు ఈ ఐటీ క్రౌడ్ సిటీ నుంచి వస్తారు అట్లనే ఇక్కడ ఉద్యోగాలు సృష్టిస్తున్నారు వాళ్లకు సిటీలా అవకాశాలు దొరుకుతాయి ఇప్పుడు ఐటీ వాళ్ళు కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వచ్చి కొన్ని కొన్ని కంపెనీల రైతులకు ఎట్లా హెల్ప్ చేయాలని కొందరు క్లబ్స్ ఫామ్ చేసి హెల్ప్ చేస్తున్నారు అయితే దీంట్లో ఎన్నో అవకాశాలు వస్తున్నాయి తర్వాత గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు బయోగ్యాసే కానీ ఇవన్నీ కూడా గ్రామాలు ఆర్థికంగా ధనం ధనము వాళ్ళు సెల్ఫ్ జనరేట్ చేయాలి ఈ అవకాశాలు ముందుకు ఎక్కువ 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 వస్తున్నాయి మన డైరెక్షన్ ఇన్నేళ్ళు ఆరు ఇండిపెండెన్స్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మన స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు తొంభై శాతం ప్రజలు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉండే పది శాతం మాత్రమే సిటీలో ఉండేది ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతంలో అరవై ఐదు శాతం అయింది అండ్ సిటీలలో ముప్పై ఐదు శాతం ఇది ఇంకొన్ని రోజులు ఇట్లా మూవీ ముందుకు ఫ్యూచర్లో ఇది రివర్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎట్లయితే యూరోప్ లైన్దో అట్లా అయితే ఇది అమెరికాలనేమో ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ పోతూ ఉన్నది కానీ యూరోప్లో అట్లయితే లేదు మనము యూరోప్ మార్గం పడతాము గ్రామీణ ప్రాంతాలు డెవలప్ అవుతాయి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అవకాశాలు ఉంటాయి అని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ నిజంగా ఎక్కువసేపు కూర్చోపెట్టి సార్ ఏమి అనుకోవద్దు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ వన్స్ అగైన్ అలాగే వచ్చే ఎన్నికల్లో మంచి మెజారిటీతో మీలాంటి చదువుకున్న వాళ్ళని ప్రజలందరూ గెలిపిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా ఐర్యం నుంచి కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ కాంటెంట్ డూ వాచ్ ఐ డ్రీమ్స్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా దయచేసి ఐ డ్రీమ్స్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను ఐ ఎమ్ డాక్టర్ నాయక్ డిటి నాయక్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ మీరు